ఎక్కడున్నావే కనిపిస్తే అవి నీతో ఒకసారి మాట్లాడాలి ఇడ్డురా ఏమండి వదిన గారు బాగున్నారా ఏమే ఇంత బక్కగా అయిపోయినావు అసలు తింటున్నావా పొద్దున నుంచి పని చేస్తూనే ఉంటున్నావా ఏం తింటానులేండి మా అత్తగారు నాకు పని తప్ప తిండి పెట్టడమే లేదు అసలు నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు అసలు నాతో మాట్లాడితేనే లేవు పొద్దున దాకా పనే చేస్తున్నావా పని అయితే చాకరీ చేసుకుంటుందండి మీ అత్తని పీకే పీసుకి సంపాయి ఒక పీడ పోతుంది అయ్యో అంత పన ఆవిడ నేను చంపలేనండి ఇంత బక్కగా అయితే ఎందుకు ఉండడం అంత అంత గొడ్డు చాకరీ అవసరమా నీకు అసలు తిండి లేదు ఏమి లేకుండా పని ఎవరు చేపిస్తున్నారు ఇప్పట్లా తిండి తిను అయ్యో లేదండి నేను కూడా తినట్లేదు మా అత్తగారు సిగ్గ భయపెడుతుందండి నన్ను అందుకే నేను మా అత్త నుంచి వేరే కాపురానికి వచ్చేసాను మా ఆయనని తీసుకొని మేమిద్దరం హాయిగా ఉన్నాం అంతేనా అండి మమ్మ బాగున్నావా ఏమంటలేమా మీలా అంటలు ఉంటే బానే ఉంటాం నువ్వు బానే ఉన్నావు మంచిగా మీ కోడలే అట్లా అయిపోయింది సన్నగా కట్టె పుల్ల లాగా అత్తయ్య గారు బట్టలు తెచ్చానండి ఆరేద్దామని బట్టలేడా అయ్యో అక్కడే ఉన్నాయి కదండి బట్టలు అక్కడ ఉంటే ఇక్కడేం పని నీకు మౌనిక పిలిచిందని వచ్చానండి అంటే జాబ్ చేస్తుంది మరి నీకేంది నీకు జాబ్ ఉంది ఏముందా ఎందుకండి పొద్దున్నే తిట్లు పురాణం మొదలు పెట్టారు కాదండి అండి బిండి అంటావంటే ఊరుదానారా అత్తయ్య గారు మర్యాదగా మాట్లాడండి మాది సాంప్రదాయమైన కుటుంబం మీలాగా పెద్ద నోరేసుకొని మాట్లాడాం మేము ఏంది గట్లంటున్నావు అదే మా రోజుల్లో అయితే గరిట పెట్టి వాత పెట్టేది మా అత్త ఏమనుకుంటున్నారండి అత్తయ్య గారు నేనేమైనా గతి లేక మీ అబ్బాయిని చేసుకున్నాను అనుకుంటున్నారా గతి లేక ఎందుకు చేసుకుంటావే మాకు పైసలు ఉన్నాయి ఆస్తుంది కాబట్టి నా కొడుకుని వల్ల వేసు చేసుకున్నాం అవునండి అత్తయ్య గారు మీ ఆస్తంతా నేను తినేద్దామని చేసుకున్నాను ఎక్కువ నకరాలు చేయకు తోలు తీస్తా ఏ ముందెళ్ళి నా కొడుకుకి టిఫిన్ డబ్బా పెట్టు ఎవండి అత్తయ్య గారు డబ్బా కట్టు అనకూడదు బాక్స్ పెట్టు అనాలి ఈ మాత్రం నాకు తెలియదు అనుకున్నావే కోడల నీతో నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం నాకు ఏం లేదు మీకెందుకు తెలియదు అత్తగారు మీకు అన్నీ తెలుసు ఎన్ని తెలిస్తే ఏం లాభం నీకులా మొగుడికి ఎక్కేయడం తెలీదు లేకపోతే నీకులా ఎప్పుడో నా గుప్పిట్లో పెట్టుకునేదాన్ని అయ్యో మీరెందుకు పెట్టుకోరు అత్తయ్య గారు పెట్టుకునే ఉంటారు అందుకే మావయ్య గారు ఊపిరాడకపోయారు అమ్మో ఎన్నెన్ని మాటలు గట్లంటున్నావెందే పక్కింటి తాయారు కోడలు అత్తగారిని కాలు కింద పెట్టకుండా చూసుకుంటుంది తెలుసా ఓ సుజాత అయిన అత్తయ్య గారు వాళ్ళ అత్తగారు కూడా మీకులాగా ఎక్స్ట్రాల్ చేస్తుందని చెప్పి మెట్ల మీద నూనె పోసి పాడేసిందట ఇప్పుడు నోరు మూసుకొని ఏం పెడితే అది తింటుందట ఇదంతా నీకెవరు చెప్పారే పక్కింటి మౌనిక ఉంది కదా అత్తయ్య గారు తనే చెప్పింది ఓహో ఊళ్ళో విషయాలన్నీ నీకు ఎలా తెలుస్తున్నాయా అనుకున్నా ఇదా సంగతి పక్కింటి మౌనిక నీకు అన్ని విషయాలు చెప్తుందా దాని లొట్టలు విసికి నీ లొట్టలు విసికి వాదాలు పెడతా మీరు లొట్టలే పిసుకుతారో లేకపోతే ఆమె చేత చెంపపై ఓతలే పెట్టించుకుంటారో అసలే నాకు ఉన్నది ఒక అత్తగారే ఏందే కదలు పడుతున్నావు బిడ్డ చూడు మళ్ళా నీ బొక్కలు చూర చూర చేస్తా మీ అబ్బాయిని నేను చేసుకోకపోతే ఎవరు చేసుకోకపోదు నా అత్తయ్య గారు అవునండి అత్తయ్య గారు మరి మీ కొడుకు ప్రపంచ సుందరుడు అని ఇంట్లో మీ బాధ భరించలేక వచ్చి వచ్చి నన్నే తగిలాడు దరిద్రుడు ఏమే నా ముందే నా కొడుకుని తిడుతున్నావు రోజు నీ చేతుల దెబ్బలు తిని బాలకృష్ణలా ఉండేటోడు మొత్తం పక్క పడ్డాడు కాలు నొప్పిగా ఉంది వెళ్ళి జెండు బొమ్మ తీసుకురా తెచ్చేటప్పుడు ఈ అద్దెలు అక్కడ పెట్టేసిరా సరే అత్తయ్య గారు నోరు మూసుకొని పెట్టవే నాకు నొప్పి అవుతా ఉంటే నీ గోలేందే నిన్నేనాడు చేసుకున్నాడు కానీ నా కొడుకు 
ఇంకంతేగా ఇంక ఆటపాట ఏముందే అయ్యో ఇదోకి ఏడుపు మళ్ళీ నేనెక్కడ చూడలేదమ్మా నీలాంటి వాళ్ళని పైగా మాట్లాడితే చాలు కొడుకు చేసుకున్నాడు నువ్వు వచ్చావు నేను డ్యాన్స్ వేసుకుంటాను లేదు ఈ వయసులో డ్యాన్స్ మరి దారుణం కాకపోతే నక్రాలు చేయకే నువ్వు నక్రాలు చేయకు నా కాలు నొప్పి దగ్గర నేను ఏడుస్తుండే ఏందే నీ దిమాక్ ఏమైనా ఖరాబ్ అయిందా ఏంది నిన్ను నీ తల్లి గారి ఇంటికి పంపిస్తారా నీ నా కొడుకుని నా అన్న కూడా వస్తాడు కదా నీకు ఉంటుంది ఇక పో పో లోపలికి పోయి ఇంకా చేయలో అత్తయ్య గారు నేను పోవడానికి ఏం రాలేదు ఖచ్చితంగా ఇక్కడే ఉంటానండి నువ్వెందుకు పోతావు అమ్మా నువ్వెందుకు పోతావు మేము పోవాలి నిన్ను పంపించే లోపు అది ఎప్పుడు జరుగుద్దు పో పో అన్నయ్య వచ్చావా అన్నయ్య నువ్వు నా బాధ చూడండి ఇప్పుడు అనగారు అమ్మ అన్నా నిన్ను నా కోడలు నాకు పెద్ద తలనొప్పి అయిపోయింది అన్నయ్య నన్ను నిమిషించుకు తింటుంది పైగా నన్ను ఎన్ని మాట్లాంటుందో నేను పడిపోతుంటే నవ్వుతుంది అది పెద్దదన్న రెస్పెక్ట్ లేదు ఇవాళ దాని సంగతి తేల్చాలి మనం పిలుస్తాను చూడు ఎక్కడున్నావే వచ్చారా బాబాయ్ బాగున్నారా ఆ ఏం బిడ్డ ఎట్లా ఉన్నావు వచ్చి ఇంతసేపు అయిపోయింది ఆ తినడానికి ఏమి ఒక మిక్చర్ లేదు ఒక ఛాయ్ లేదు ఏం లేదు ఇట్లా అయితే ఎట్లా బిడ్డా మరి మా ఇంట్లో పాలు లేవు మేము గేదె నేను పెంచట్లేదండి బాబాయ్ గారు నన్నే పట్టించుకుంటా లేరు వచ్చి ఎంతసేపు అయింది నేను ఇక మా చెల్లిని ఏం పట్టించుకుంటారు మీరు మీ చెల్లికి ఏం తక్కువ అండి మధ్యాహ్నమే మూడు పళ్ళాలకు తక్కువ తిందు పొద్దున్న అరడేజిన ఇడ్లీ ఆరు దోశలు అవలేలగా లాగిస్తుంది ఎంత తిన్నా అంతే ఉంటుందండి మీ చెల్లెలు గారికి ఏం తక్కువ ఆ తినడానికి ఇప్పుడు ఏంది మటన్ వండినావా చికెన్ వండినావా చేపల కూర అయితే ఇంకా మంచిగా ఉంటుంది వంకాయ పులుసు వంకాయ వంకాయ పులుసా చే వంకాయ పులుసు ఏంది ముక్క లేని అసలు ఒక ముద్ద కూడా దిగది అసలు నేను చెప్తే సెంటర్ అంతా షేక్ అయిపోలేసిందే అయితే నా చెల్లిని కూడా ఈ వంకాయలు పాలకూర ఆకుకూరలు పుదీనాలు పెట్టి సతాయిస్తున్నమాట మీరు అసలు నా పేరు చెప్తే ఈ గల్లీలంతా ఒక్కొక్కళ్ళు అట్లా గడగడగడలా ఆడిపోతారు నా చెల్లిని బాగా చూసుకోలేదు ఒక్కొక్కరిని కథం పెట్టేస్తా మా అన్నయ్య వస్తాడు మీకు కదేంటో తేలుస్తాడు చూడండి కనిపించే మూడు సినిమాలు అయితే చట్టానికి న్యాయానికి ధర్మానికి ప్రతీకలు అయితే కనిపించని ఈ నాలుగో సినిమా మేరా పోలీస్ పొద్దున్నే అడుక్కునే వాళ్ళ గొడవ ఎక్కువైపోయింది పైగా డైలాగ్స్ చెప్పుకుంటూ వచ్చేస్తున్నారు యాదవులు బుద్ధి లేకుండా చీ పోవయ్యా చేతులు ఖాళీలో నేను ఏమో అడుక్కునేవాడిని కాదమ్మా పోలీస్ మైజు వాళ్ళ అన్నయ్యని నాకు మొన్ననే జాబ్ వచ్చింది నువ్వా వచ్చేసావా తినడానికి మా ఇంటికి ఏదో గొప్పగా ఎంట్రీ ఇద్దామని డైలాగ్ చెప్పాను నువ్వేమో అడుక్కున్నావాని అంటావు ఇంకా నయం పిచ్చోని వాడిని బయటికి నింటేయలేదు నన్నయ్య ఇలా చూసినావు అంటే మా చెల్లిని ఇంకెంత బాధ పెడుతున్నావు నువ్వు నీ చెల్లికేం ఇక్కడ తక్కువ అవ్వట్లేదు అయ్యా అయినా మా విధంకి బుద్ధి లేదు బుద్ధి లేదు కాబట్టి మీ చెల్లిని చేసుకున్నాడు అన్నయ్య బాగున్నావా ఎప్పుడు వచ్చా ఇప్పుడు వచ్చాను చెల్లె అమ్మా బాగున్నావా నువ్వు ఏం బాగుంటుందండి అన్నయ్య అవునులే అమ్మా నేను ఇప్పుడే చూశాను నా మీదకి అరుస్తుంది మీ అత్త అవునయ్య మన ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి పంచాయతీ ఇద్దాం మరి సరే అన్నయ్య వెళ్దాం మనం కూడా అమ్మా ఓ ఎక్కడున్నావు ఎక్కడున్నావు అమ్మా ఆకలి ఆకలి ఎందుకు కొడుతున్నావు రాటి పెరిగి కొడుతున్నావు ఏం తల్లి రాగానే కొడుతున్నాడు రోజు రాత్రి కొడతావు కదా ఇప్పుడు వస్తావా నువ్వు మీ అమ్మ నన్ను చంపేసింది మీ అమ్మ చేత మాట్లాడించుకుంటాను కదా అన్ని చేసుకుంది నువ్వు అమ్మడికంటే నేను అబ్బా ఈ అత్త కూడా ఏం చేస్తున్నారు పొద్దున నుంచి అసలు కనిపిస్తలేరు సరే ఒకసారి వెళ్ళి చూసేస్తా అందుకే నేను ఏం చెప్పాను వేరు కాపురం పెట్టుకోమని చెప్పానా నేను చెప్పిన మాట నువ్వు వినలేదు కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళి నా లెక్క వేరు కాపురం పెడితే ఏ గొడవ ఉండదు పెద్ద మనిషి దగ్గరికి ఎవరికి తీసుకెళ్తున్నారంట ఏడో ఏడో కోదిన ఏడో ఏడో కోదిన ఏడో 
నాకు తెలిసి నాకు తెలిసిన సార్ ఒకరు ఉన్నారు ఆ సార్ ఎవరికి న్యాయం చేయాలో సార్కి తెలుసు నేను సార్తో మాట్లాడి నేను తీసుకెళ్తాను లక్ష్మమ్మ ఏందమ్మా ఏంటే దొంగేడు ప్లేట్స్ వేసావా ఊరోళ్ళందరి దగ్గర నా పరువు తీస్తున్నావా నువ్వు మందికి చెప్పనీకి వచ్చి నువ్వు చెప్పనీకి వచ్చావా కాదమ్మా ఎందుకు ఆమా అతని కొట్టడం నువ్వు ఈమని కొట్టడం మంచిది కాదు కదా నాకు సురేష్ నువ్వు కూడా రండి కాబట్టి నాకు తెలిసిన సార్ ఒకరు ఉన్నారు ఆ సార్ దగ్గరికి వెళ్తే మనం ఆ సార్తో మాట్లాడవచ్చు పంచాయతీ మొత్తం అక్కడే పెట్టించేయచ్చు పోదాం పదండి దీనికి అక్కడైనా బుద్ధి వస్తుంది సాయంత్రం ఎట్టి పరిస్థితి అయినా మనం సార్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తాను వీళ్ళిద్దరు ఎప్పుడు చూసిన గొడవపడతారు ఆమ ఈమని కొడతది ఈమెపై ఆయన అని కొడతది ఎప్పుడు ఎనీ టైం నేను ఎప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి చూద్దాం అనుకున్న ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి గొడవ అవుతూనే ఉంటది వీళ్ళ ఇంట్లో కాబట్టి వీళ్ళకి ఏదో ఒకటి న్యాయం చేయండి సార్ మాది లవ్ మ్యారేజ్ సార్ లవ్ మ్యారేజ్ లో మామూలుగా ఇలాంటి జరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే పెద్దలు కుదిర్చిన సంబంధం అంటే వేరు లవ్ మ్యారేజ్ అని లవ్ మ్యారేజ్ అనేసరికి కొంత ఇగో ఉంటుంది ఇగో అదే మేము కాదని ఆమె డ్యాన్స్ వేస్తుంది ఆమె పడిపోతుంది ఆమె తిడుతుంది సార్ అసలు ఎలా పడితే అలా మాట్లాడుతుంది సార్ మా అత్తగారు నేను లోపల నుంచి బయటకు వెళ్ళేలోపు నాటు ముఖ డ్యాన్స్ వేసి పడిపోయి ఆమె నన్ను తిడుతుంది సార్ రాచి రంపాలు పెడుతుంది సార్ ఇంట్లో గొడ్డు సాకరి మొత్తం చేస్తుంది సార్ అయితే ఆవిడకి ఏంటంటే నేను చేసిన సంబంధం కాదు కదా అంతేనా నీ ఒపీనియన్ అయ్యో అయ్యో నేనే ఎందుకు డ్యాన్స్ చేస్తాను సార్ నా వయసు ఏంటి నేనేంటి అబద్ధాలు చెప్పుకొని తిరుగుతుంది అది అయ్యో బాబోయ్ అత్తగారు మాట్లాడాల్సిన మాటలా సార్ కోడలు నేను నాకేం పని సార్ అబద్ధాలు చెప్పాల్సిన అవసరం నన్ను పడేసి నవ్వుతుంది అది పైగా అవునా దాని వల్ల కాళ్ళు నొప్పిటింది కూడా నాది సో నేను లోపలికి దుర్మార్గు రాలు ఒక్క నిమిషం అంటే నీ కోడలు అంటే ఇష్టం లేదా కోడలు మంచి కోడలు ఏ కోడలు అయితే కోడలే సార్ కానీ అది కోడలు కాదు రాక్షసి సార్ కోడలు రూపంలో ఉన్న రాక్షస్ అది అవునా ఆమె ఒక సూర్పణ ఇంట్లో ఇంట్లో అసలు నన్ను మెసల్ నివ్వట్లేదు సార్ అసలు తిండి పెట్టదు ఏమి సూర్పణ మాట్లాడుతుందా అది చెప్పకడా చూసారా సార్ నా కళ్ళ ముందే నా భర్త అని కొడుతుంది అలాగే ఇప్పుడే ఇక్కడే కొడుతుంది అంటే ఇంటి కాడ నన్ను ఎన్ని కొడుతుందో మీరే అర్థం చేసుకోవాలి నా కొడుకు సార్ నా కొడుకు అవునా మన కొడుకు అన్నప్పుడు మనం అందరం ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు నువ్వు అలా కొడుతుంది కదా భార్య ముందు కొడతాయి ఏమనుకుంటుంది ఆమె రోజు కొడుతుంది సార్ రాత్రులు కొట్టింది అంట రోజు ఈ పిచ్చి మొగని కొడతావా అయ్యో కాదు సార్ అంటే చిన్న చిన్న గొడవలు ఉంటాయి కదా సార్ నైట్ పూట కొడుతున్నట్టు ఈమెకి ఎలా తెలుసు సార్ నువ్వే కదా ఏడ్చావు ఇంత ఏడుపు ఏడు అవును సార్ అన్ని వార్తలు మోసుకొచ్చి చెప్తుంది చూసారా సార్ మేము కలిసి ఉండడం కూడా మీకు ఇష్టం లేదు అంతలాగా అత్తగారు అత్తగారే కూడా అమ్మలా చూసుకోవాలి గయ్యాల్లో ఉండడం ఏంటి సార్ లేదు సార్ ఎప్పుడో ఒకసారి నేనే వెళ్ళి చూసేదాన్ని ఈమె కరెక్టా ఈమె అత్త కరెక్టా కూడా కరెక్టా ఇద్దరు సమానం సార్ అంతే తిట్టినప్పుడు ఈమె సైలెంట్ గా ఉండే ఏమీ ఉండదు కానీ ఈమె అనుకోవడం వల్ల గొడవ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి ఇద్దరు సమానంగా ఉండాలి విష్ణు సురేష్ నువ్వు ఇద్దరిని మంచిగా చూసుకోవాలి భార్య నువ్వు ఇటు తల్లిని నువ్వు వీళ్ళు నువ్వే ఇలా చేస్తుంటారా నువ్వే నిన్నే కొడుతుంది అంటే ఎట్లా ఇష్టంతో చేసుకున్నావు కదా పెళ్లి అవును సార్ ఇష్టంతో చేసుకున్నప్పుడు దాన్ని ఇష్టంగా చూడాలి అలాగే అమ్మాను కూడా ఇష్టంగా చూపించుకోవాలి ఎట్లాగే వస్తుంది ఆఫీస్కి వెళ్తుంటాను వచ్చే చెప్ప గోవా ఇంటి కూర్చుంటే వచ్చే చెప్ప అమ్మ అమ్మ ఉంకెళ్తే భార్య భార్య ఉంకెళ్తే అంటే మీ ఇప్పుడు నీ భార్య తప్ప మమ్మీ తప్ప తెలియదు సార్ అది ఉంటుంది అనుకుంటున్నావు ఇద్దరు కలిసి మైథిలి 
ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు పెద్దలు ఉన్నప్పుడు జాగ్రత్తగా పని చేయడం నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ మీకు పని రాక పెద్దవాళ్ళని అంటుంటారు నువ్వు అలా అత్తను అలా నా ముందర అలా అనొద్దు ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్త మాట్లాడని నేర్చుకోవాలి అత్తను చాడిస్తున్న నువ్వు నువ్వు ఇక్కడే అంటే నువ్వు మీ ఇంట్లో ఇంకెన్ని తిరుతావు మీ అత్తను తప్పు కదా తప్పు కదా అట్లా అనొద్దు కదా పడేసి నవ్వుతుంది సార్ రాచి రంపాలు పెడుతుంది సార్ నన్ను నా కొడుకును కొడుతుంది సార్ చెప్తాను కూడా జాగ్రత్త ఉండు మీ అత్త కూడా ఏమనుకుంటా నా బాధ్యత మౌనిక ఈ మధ్య కూడా నువ్వు కొంచెం జాగ్రత్త చూసుకో మీ ఇంటి పక్కన ఉంది కాబట్టి ఈ గొడవ లేకుండా మనం చేస్తే మంచిది లక్ష్మమ్మ గారు ఈ రోజుల్లో కోడళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్త చూడాలి ఉంటారు వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటారు మీరు కూడా ఈ తరం అమ్మాయిలు ఒక మాట ఎక్కువనే అంటారు కానీ మనం కూడా కొంచెం ఓపికతో ఉండి మీరు కూడా బాబుతూ చెప్తూ కోడలు కూడా దగ్గర తీసుకొని చెప్తే మంచిది ఒక అయింది అయిపోయింది వాళ్ళు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు ఇప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళు విడదీసి చేస్తే మంచిది కాదు కదా దాన్ని ఎలాగో కంటిన్యూ చేసి మనం అడ్జస్ట్ అయిపోవడమే మంచిది ఈ లక్ష్మమ్మ అలాగే కోడలు పిల్ల నువ్వు కూడా అలా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడద్దు అత్త అంటే గౌరవం ఉండాలి పెద్దవాళ్ళని గౌరవించడం నేర్చుకోవాలి నువ్వు ఎటుకుడుక నేను లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకొని వచ్చిన నాకు అత్త లేదు మామూలు అంటే కుదరదు జాగ్రత్తగా అత్త మామూలు చూడాలి ఈరోజు ఇవాళ ఆమె అత్త అయింది రేపు నువ్వు నీకు పిల్లలు అయితే నువ్వు కూడా అత్త అవుతా కదా నీకు కొడుకు కొడుకు కుడితే నీకు కూడా కోడలు వస్తుంది నువ్వు కూడా మళ్ళీ అత్తకు కావాల్సి వస్తుంది మైజు నువ్వు కూడా మీ అత్తను అలాగే నీ భర్తను చాలా జాగ్రత్త చూసుకో ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు పక్కింటి వాళ్ళు ఎదిరింటి వాళ్ళు చాలా చెప్తారు వాళ్ళతోటి అయ్యేది ఏమి ఉండదు అంటే నువ్వు మంచిగా ఉంటే సంతోషిస్తారు నువ్వు చెడైతే నవ్వుతారు కాబట్టి పక్కింటి వాళ్ళు అన్నయ్య వినాలి కానీ నీవు చేసుకునే పనులు నువ్వు చేసుకోవాలి మౌనిక కూడా మంచిదే పాపం మా పిల్ల మంచి సంసారం చేసుకుంటుంది వాళ్ళ భర్తతో కాబట్టి మైజు నువ్వు కలిసి భర్తతో మంచిగా ఉండు ఇబ్బంది ఏమున్నా నువ్వు మళ్ళీ ఏదైనా మీకు ఇబ్బంది జరుగుతుంది నేను ఇప్పుడు ఇద్దరికి చెప్పి పంపిస్తున్నా మీకు ఏదైనా ఇబ్బంది జరిగితే నా దగ్గర నన్ను కలవండి నేను మళ్ళీ డెఫినెట్గా మీకు ఎలాంటి హెల్ప్ కావాలని నేను సపోర్ట్ చేస్తా కాకపోతే భార్య భర్తలు మంచిగా ఉండండి అలాగే అత్తను కూడా ఆమె ఉందే ఒక్కటే కాబట్టి ఆమెను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి నిజంగా కూడా ఆమె మీకు బరువు అయినట్టు ఉండొద్దు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఈరోజు మీకు ఆమె అత్త రేపు కూడా నువ్వు ఇంకొకరికి అత్త అవుతావు కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి మౌనిక మీరు తీసుకొచ్చినందుకు మంచి చెప్పి పంపిస్తున్నా రేపటి నుంచి నువ్వు కూడా చూసుకోవాలని జాగ్రత్తగా ఓకేనా నమస్తే వెళ్ళండి జాగ్రత్తగా మంచిగా ఉండండి ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా నాకు చెప్పండి ఓకేనా జాగ్రత్తగా ఉండండి మంచి కలిసి మెలిసి ఉండండి కొట్లాడుకోవద్దు ఓకేనా నువ్వు కూడా సురేష్ బాగా చూసుకో మంచిగా ఉండు మమ్మీకి కూడా చెప్పు ఓకేమ్మా రైట్ రైట్ వెళ్ళండి ఓకే బాయ్
सब्सक्राइब चाहिए अंतिर की नमस्कार आई एम योर फेवरेट एक्ट्रेस अंकिता महाराणा लाइक चेंडी शेयर चेंडी सब्सक्राइब चेंडी टी एफ सी सी लाइव लव यू आल टी एफ सी सी लाइव नि लाइक चेयरिंग षेर चेयर सब्सक्रैब् चुस्को मौनिक थैंक यू अंदर की नमस्कार टीएफसी लाइव लाइक चेयर षेर चेयर सब्सक्रैबी नी हीरोन सृजिता घोष थैंक्स टू आल आफ यू नमस्कार थैंक यू सो मच नमस्कार अलांट सिंबल प्रेस मर्चीपक गंट सिंबल प्रेस त्री आपशन वस्ताई अंदर आल क्ली आल क्ली केटेस्ट अपडेट्स रहा सो प्लीज क्ली गंट सिंपल क्ली अंदर आल क्ली नीन मी अंजु थैंक यू एंड टीएफसीसी लाइफ नी लाइक चेंडी शेयर चेंडी कमेंट चेंडी एंड मुख्य सब्सक्राइब चेसन थैंक यू नमस्कार ईटीएफसीसी लाइफ की लाइक शेयर सब्सक्राइब चेयर मी सलोनी थैंक